por dial saludo, profe. Eh, mi nombre es Andrés Felipe Gonzalveira, el dos, estudiante del programa de zootecnia, pertenece a su alza de Palmira, ubicado en la zona centro-sur. Y actualmente estamos en el periodo 1604 de 2023. Eh, vamos a dar respuesta al punto 5 de la tarea 1, referente al curso de cálculo diferencial, el cual se basa en los problemas de aplicación que presentan un enunciado. Nosotros debemos resolverlo y sustentarlo por medio del presente video. Asimismo, representar la función en la aplicación GeoGebra. Este enunciado dice que un agricultor tiene 100 metros de valla para encerrar un nuevo cultivo en una región rectangular. Esto con el fin de evitar que algunas gallinas de la finca ingresen y echen a perder la plantación. Entonces tenemos unas preguntas de acuerdo a ese enunciado, ¿cierto? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el rectángulo tenga la mayor área posible? Y hay que tener en cuenta que para un rectángulo el ancho y el largo es igual a la mitad del perímetro. Entonces, eh, como bien lo dice el enunciado, el agricultor tiene 100 metros de valla, entonces el perímetro sería 100 metros. Eh, a su vez, este ancho será de 50 metros, ya que equivale a la, a, a la mitad por ancho y largo, a, a la mitad del perímetro, en este caso son 100 eh, tenemos que organizar la función 2x más 2y en este caso lo representamos como el ancho y el largo eh, lo dividimos sobre la totalidad pues, de, del perímetro que sería 100 eh, dividido igual 50 entonces lo que sigue es hallar el valor de x eh, representando la siguiente función que sería eh, a x igual x por 50 menos y, ahora despejamos los paréntesis que sería eh, una función cuadrática, x al cuadrado más 50x, ¿cierto? Ahora tenemos que eh, hallar el, el valor de x, eh, por ejemplo, nos pide el ancho y el largo, nosotros debemos aplicar la fórmula de x que es uno de los lados, entonces sería el valor, eh, eh, la fórmula x igual b sobre 2a, es decir, pues menos 1, reemplazándolo de esta forma, que sería x igual menos 50 dividido 2 igual 25. Entonces sería, eh, aquí lo represento como, como las dos juntos, porque necesitamos multiplicarlo, ¿cierto? Entonces sería 25 por 25 igual 625, que sería... Eh, las dimensiones para que este rectángulo tenga la mayor área posible. Por ejemplo, el ejercicio E eh, nos dice que cuál sería el área del cultivo si el largo es de 30 metros. Nosotros ya sabemos que el perímetro es de 100 metros. Entonces también debemos conocer que la base es X y la altura es 30 metros, como bien lo menciona este enunciado. Entonces debemos interpretarlo con la fórmula que sería perímetro igual 2 por base más altura. Aquí podemos el perímetro 100, la base la representamos X, la altura es 30, la que nos dan acá. Entonces debemos aplicar la fórmula X más 30 igual 50. Ahora despejamos X igual 50 menos 30 para un total de X igual 20. ¿Ya? Este 20 tenemos que multiplicarlo con esta altura. Entonces sería 20 por 30 igual 600 y esto lo interpreto como el área del cultivo. Si el largo fuera de 30 metros sería como la amplitud, 600 metros cuadrados. Ya, entonces tenemos aquí el C. ¿Cuál sería el área del cultivo si el largo es de 30 metros? Entonces, bueno, esta pregunta es... Es sí, igual a la anterior, solo que aquí nos da otro valor, nos da 10 metros. De repente vamos a la misma fórmula, ya sabemos que perímetro 100, la base es igual a x, la altura en este caso sería 10. Ese valor de x sería, eh, lo representamos como un número 40, está x. Entonces sería x más 10 igual 50. Despejamos paréntesis x igual 50 menos 10. Igual x igual 40. Ahora hacemos lo mismo que es multiplicar esta base por la altura. 
este, 10 por 40 igual 400. Y lo mismo, si el área del cultivo es largo, si el largo fuera de 10 metros, eh, aprovecharemos 400 metros cuadrados. Eh, la última respuesta nos dice que es posible que la valla tenga de largo 50 metros o más. Te, yo pongo que no es posible porque la base que tiene el agricultor es de 100 metros de valla. Entonces, como bien sabemos y nos explicaron, el ancho y el largo componen la mitad del perímetro, que para el caso que nosotros estamos revolviendo es de 100 metros. Entonces, eh, matemáticamente, esto, este valor pues, sobrepasa la totalidad del material que se encuentra disponible para este área. Y aquí, por ejemplo, está la función, la función que derivó del resultado, como bien lo hice en el punto A. Esta función nosotros la, la pusimos en eje algebra. Este gráfico nos dio de esta siguiente manera. Entonces, yo lo puedo volver a representar acá. Sería función. Sería función de x. Igual. Menos. x al cuadrado más 5x. Eh, ¿ven? Aquí salió la figura. Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí los extremos, le damos en cualquier lado esta figura y nos bota el extremo que sería 2.5,6.25. Voy a poner aquí donde tiene configuración, nombre y valor para expresarlo de esa manera, aquí sale. Entonces, por ejemplo, este valor que yo les digo, que sale ahí, lo obtuvimos al principio, acá tenemos 25, lo representaríamos coma 625, que lo podemos ver. Listo, profe, eso ha sido todo, muchas gracias por la atención.